Bonjour, notre émission d'aujourd'hui est consacrée au père Georges Florovski pour les 40 ans depuis sa naissance au ciel. Père Georges, 1893-1979, est un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, une des figures marquantes du mouvement de renouveau de la théologie orthodoxe. Pour en parler, je reçois Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe de renom, qui vient de publier aux éditions des CIRT, en suivant les Pères, la vie, l'œuvre du Père Georges Florovski, une première qui rassemble en français des textes de référence du Père Georges, la grande majorité de son œuvre ayant été écrite en russe et en anglais. Cet entretien sera précédé du journal de l'orthodoxie et suivi de notre rubrique « Sons et images » avec une très belle interprétation en grec par Monseigneur Paul Yazigi, métropolite antiochien orthodoxe d'Alep, toujours en captivité malheureusement, du célèbre chant « Axion Estin »« Il est digne en vérité de te célébrer au Mère de Dieu ». Le ton 6 qui est utilisé, celui de la triste joie, utilisé dans ce chant par Monseigneur Paul, accompagné par la très belle voix de la moniale Catherine, est particulièrement touchant, émouvant et captivant. Bonne émission à tous. Paris, conférence sur la paix du 10 ou 12 septembre dernier pour les 60 ans de la fondation de la Conférence des Églises européennes et les 100 ans des accords de Paris, en présence de Monseigneur Emmanuel de France. Paris toujours, le 24 septembre dernier, le CCF, Conseil des églises chrétiennes de France, s'est réuni à la métropole grecque de France et a discuté des sujets de bioéthique, d'environnement et de la semaine de l'unité. Paris, une conférence de représentants religieux, le 9 septembre au Collège des Bernardins, sur le rôle des responsables religieux dans la lutte contre la haine. Plusieurs évêques orthodoxes, dont Mgr Emmanuel et Mgr Job, y ont pris part. À Paris toujours, le 7 septembre, décision de l'Assemblée générale extraordinaire de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale à 58% en faveur d'un rattachement canonique au patriarcat de Moscou. Monseigneur Jean de Khaliopolis a par la suite annoncé sa demande de rattachement à l'église russe qu'il a acceptée par décision du synode russe le 14 septembre et lui a conféré le titre de Monseigneur Jean de Dubna. Paris toujours, rencontre au centre russe de Kebranli, le 13 septembre dernier, entre le métropolite Antoine, métropolite de Chersonèse, et Clément Rouchouze, le nouveau chef du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Paris, la cathédrale grecque Saint-Stéphane participe pour la première fois aux journées du patrimoine en France. Au Vatican, rencontre le 17 septembre, à Rome, entre le patriarche Bartholomé et le pape François. À Istanbul, le 23 septembre, rencontre au Fanar, siège du patriarcat de Constantinople, entre le patriarche Bartholomé et le vice-ministre grec de la Macédoine et de Thrace. Lors de cette rencontre, il a été question de la prochaine visite du patriarche au Mont Athos. Le patriarche Bartholomé a également rencontré l'épouse du nouveau premier ministre grec après avoir inauguré le 1er septembre la conférence internationale sur l'héritage du proto-presbytre Georges Florovski. Mont Athos, préparatif de la visite du patriarche Bartholomé au Mont Athos, qui aura lieu du 19 au 22 octobre prochain. Le Mont Athos, où l'ancien gouverneur civil, Constantinos Nitsas, a fait ses adieux avant d'être remplacé par M. Athanasios Martinos. À Zahle au Liban, décès le 14 septembre dernier de Monseigneur Spiridon, l'ancien métropolite du diocèse orthodoxe antiochien de Zahle, ville située dans la plaine de la Beka libanaise. Les funérailles ont été présidées par le patriarche Jean X d'Antioche en présence du métropolite Antoine de Zahlé, de nombreux évêques et officiels. Le président libanais lui a accordé la plus haute distinction des cèdres. À Zahlé toujours, où le métropolite Nifon Saïkali, représentant du patriarcat d'Antioche auprès du patriarcat de Moscou, a été honoré pour ses 60 ans de sacerdoce en présence du métropolite Hilarion de Volokolamsk, qui représentait le patriarche Kirill de Moscou. Balamande au Liban, le patriarche d'Antioche, Jean X, a reçu le 19 septembre dernier au siège patriarcal la visite du métropolite grec des Météores, Monseigneur Théoclétos. Istanbul, décès du grand protochantre byzantin de l'église de Constantinople, l'Archon, Ioannis Hraditis. Ses funérailles ont eu lieu dans l'église Saint-Georges du Fanar, à Istanbul, en présence du patriarche Bartholomé. En Serbie, le patriarche Irénée de Serbie, a repris ses activités après des soucis de santé cet été. Il a célébré la liturgie le 22 septembre de la fête des Saints Joachim et Anne. Jérusalem, le patriarche Irénée de Jérusalem, qui avait été destitué, a été réintégré dans la liste des diptyques du patriarcat de Jérusalem avec le titre d'ancien patriarche de Jérusalem. 
Saint-Pétersbourg, une immense procession en l'honneur du 295e anniversaire de la translation des reliques de Saint-Alexandre de la Neva a eu lieu le 12 septembre dernier à Saint-Pétersbourg et a regroupé 115 000 personnes. A noter lancement d'un nouvel enseignement à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, intitulé « Les fondamentaux de l'orthodoxie ». Au séminaire orthodoxe russe en France, tonsuration monastique, puis ordination diaconale en septembre dernier du chef du chœur du séminaire, Sergei Volkov, qui a reçu du métropolite Antoine de Chersonnès le nom de Denis. Son ordination diaconale a eu lieu le 21 septembre. À venir, les 18 et 19 octobre à Montpellier, un colloque sur le théologien orthodoxe Olivier Clément, un homme dans l'histoire. Et tout de suite, l'interview. Considéré comme l'un des plus importants théologiens orthodoxes de notre temps, le père Georges Florovski fit la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis. Sa personnalité est empreinte d'une vaste érudition, un attachement profond à la tradition ecclésiale, un souci de répondre aux problèmes contemporains aussi, un sens aigu du dialogue avec les autres confessions chrétiennes. Issu d'une famille sacerdotale, le père Georges est né au monde en 1893, à Odessa, sur les terres ukrainiennes de l'Empire russe dans la ville d'Elisavetgrad. Il est né au ciel en 1979 aux États-Unis, où il a passé de nombreuses années de sa vie à enseigner dans les plus prestigieuses universités américaines, à Harvard, à Cambridge et à Princeton. Pour en parler, je reçois Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe français de renom, auteur de 30 livres traduits en 17 langues, qui vient de publier aux éditions des CIRT, en suivant les pères, la vie et l'œuvre du père Georges Florovski. Il s'agit là d'une première qui propose en français, aux lecteurs francophones, quelques 25 articles de référence du père Georges, la grande majorité de son œuvre ayant été écrite en russe et surtout en anglais. Jean-Claude Larcher, bonjour. Si on commence par qui était Georges Florovski ce qui est important de situer le contexte aussi de ce, euh, de ce quelque part, autodidacte et de quelqu'un qui a, à l'âge de 13-14 ans, englouti des livres et des, des encyclopédies entières. Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a été formé dans une famille de, de prêtres. Il a donc, son, père euh, son père était recteur de la cathédrale d'Odessa après avoir été directeur du séminaire. Il a donc été formé à la vie liturgique d'abord et ensuite il avait une soif de savoir considérable qui fait que, comme vous l'avez dit, il a englouti euh, de nombreux ouvrages, euh, parfois euh, cinq ou six tomes de l'histoire de l'Église russe ou de l'histoire de la Russie, beaucoup d'auteurs, beaucoup si bien qu'à euh, 18 ans, quand il a en, quand il est entré à l'université et il a été dispensé de cours pendant les premières années parce que tout simplement il avait déjà fait toutes les lectures qu'il fallait faire. Donc c'est quelqu'un qui avait une mémoire remarquable, des talents euh, euh, intellectuels remarquables, beaucoup de capacités euh, aussi pour les langues, il a maîtrisé très très tôt le très grec, polyglot. le latin euh, et euh, c'est quelqu'un donc qui a commencé assez tôt euh, à s'engager dans l'enseignement et dans la vie universitaire. Euh, Évidemment, après la Révolution, il a dû s'exiler et comme tous les intellectuels, il s'est d'abord retrouvé à Sofia, puis surtout à Prague, où une sorte d'université orthodoxe avec les grands noms, euh, Loski entre autres, Bulgakov, Struve et, et d'autres, euh, s'étaient déjà euh, réunis. Et puis, euh, à, de Prague, il a été appelé par Bulgakov, qui avait été appelé lui-même pour créer l'Institut Saint-Serge, où Le on avait Serge, besoin oui, de, de former un certain nombre de, de prêtres pour la France. Donc un an après la création de l'Institut en 1925, il est venu à l'Institut Saint-Serge et on lui a demandé d'enseigner la patristique, une matière qu'il connaissait déjà, mais il était plutôt avant spécialisé en philosophie. Et donc il a commencé à enseigner la patristique, à se former vraiment en patristique et à publier, ce sont ses premières œuvres, euh, des ouvrages de patristique. Il a fait une histoire des pères du IVe siècle, du Ve siècle, une histoire aussi des, euh, des saints euh, ascètes et, euh, et et donc, euh, il a ensuite commencé à s'intéresser beaucoup à la méthodologie théologique mmh. parce qu'il était entouré 
à Saint-Serge, mais précédemment aussi à Prague, euh, de gens qui avaient une euh, conception de la théologie euh, où celle-ci se mêlait à la philosophie, c'est-à-dire c'était une, une théologie imprégnée de philosophie ou une philosophie avec des thèmes théologiques. – Et la entre les deux. – Voilà, et <rire> donc euh, les deux en tout cas étaient euh, soit hésitants, soit mélangés. Et donc euh, le père euh, Georges Florovski était euh, très euh, sensible aussi au fait que la théologie russe depuis longtemps avait subi euh, des influences incessantes de, du protestantisme, du catholicisme, puis de l'idéalisme allemand et même de, de courants ésotériques comme dans la sophiologie. Et donc il a voulu assez tôt euh, euh, critiquer cette façon de faire de la mmh. théologie qui ne lui paraissait pas euh, traditionnelle. Et donc, euh, en euh, 1927, euh, il a... Euh, non, pardon, en 1937, il a euh, publié un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui euh, s'intitule « Les voies de la théologie russe », que nous mmh. avons euh, maintenant traduit en français, euh, publié aux éditions L'Âge d'Homme, et euh, il, il montrait justement euh, comment la théologie russe avait subi ce qu'il appelait des pseudomorphoses, cest c'est-à-dire, euh, en fait, des transformations, transformations dues à des influences qui lui avaient fait perdre son identité. – D'où son, son idée de revenir un peu sur les pères. – Voilà. Le Alors, retour, ce qu'il appelait le retour au Effectivement, père à partir de cette critique, si vous voulez, de la façon de faire de la théologie dans ce qu'on appelle le courant de la Renaissance russe ou de la philosophie religieuse russe, à partir de cette critique, il a proposé effectivement, euh, et c'est un des grands thèmes de, sa, de son toute son œuvre, œuvre euh, de revenir euh, au père. Mmh. Ça, va être, ça va orienter sa thématique. Alors, euh, il arrive après cette publication des voix de la théologie russe qui met en cause euh, beaucoup beaucoup des grands théologiens de l'Institut Saint-Serge, même le courant euh, dominant. – Qu'on appelle l'École de Paris. – Qu'on appelle l'École de lui, Paris. – Et lui, il se distingue un peu. – Tout à fait, tout à fait, puisqu'il était critique justement par mmh. rapport à cette école en tant qu'école de pensée, pas en tant qu'institut euh, scolaire. Mmh. Et, donc, à partir de là, je veux dire, il, se, il, il est en désaccord avec la majorité du corps professoral et il commence à beaucoup euh, voyager, faire des conférences, d'abord en Angleterre, puis un il peu partout. – Il était déjà ordonné prêt en 32. Dans le monde entier. Alors, il était ordonné prêtre, effectivement, assez tard, et il, parce qu'il pensait qu'effectivement, on ne pouvait vraiment être un bon théologien qu'en étant aussi euh, engagé dans la prêtrise, parce que pour lui, la liturgie était vraiment la théologie en acte. Hein, C'est mm -hmm. ce qu'il a, mm -hmm. ce qu a dit. Et donc, euh, euh, à partir de là, il a commencé à aller surtout en Angleterre, à faire des conférences. Il, il a commencé aussi à s'engager dans le mouvement œcuménique naissant. Il participait aussi aux réunions de la fraternité Saint-Alban et Saint-Serge en Angleterre. Et puis, euh, la guerre euh, est venue. Il a dû euh, se réfugier, à un moment donné, en, en Yougoslavie, pendant, euh, pendant cinq ans, pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite retourné en Tchécoslovaquie pendant un an. Il est revenu à Paris en 1945 jusqu'en 1948, mais là, il n'enseignait plus que de manière perlée, euh, parce que, bien que Bulgakov soit mort en, en 1944, il restait toujours en désaccord avec euh, le corps professoral qui a été son père spirituel au début, avec qui, lequel il a toujours conservé d'excellentes relations personnelles, mais aussi avec lequel il s'est engagé dans une controverse théologique, notamment sur la question de la sophiologie. – D'accord, donc en 48, la grande idée de, de Bulkakov, la sophiologie, euh, donc en 48, en fait, départ aux états unis Voilà, il va aux états unis et là, il, euh, il prend la direction du séminaire Saint-Vladimir Saint qui venait d'être fondé, et là, à Saint-Vladimir, euh, il a un grand projet, un projet à la fois de former des prêtres, mais aussi il a l'idée que ça doit servir à une mission orthodoxe aux états unis à répandre l'orthodoxie aux états unis et il se montre extrêmement exigeant quant à la formation des prêtres, il exige un haut niveau universitaire de leur part, il exige un excellent apprentissage du grec, parce que euh, selon lui, si vous voulez, la théologie orthodoxe ne peut se formuler correctement qu'à travers la, le vocabulaire grec, qu'à travers les concepts qui ont été forgés par les 
l'Empire grec, et il avait cette idée, cette défense de ce qu'on appelle l'hélénisme, mais ce n'est pas l'hélénisme en tant que, que, nationaliste, que nationalisme ou nationalité, mais c'est l'hélénisme en tant que, si vous voulez, euh, ensemble des concepts qui ont contribué à constituer le dogme chrétien. Il, est, il pensait qu'il fallait vraiment bien connaître ces concepts, qu'il ne fallait pas s'en écarter, parce qu'autrement, on risquait de, de modifier l'équilibre qui avait été donné par les pères à la définition du dogme. Et donc, ce, cet intérêt, si vous voulez, pour euh, euh, ce qu'il appelle l'hélénisme, lui attire un peu euh, l'animosité des milieux russes auxquels appartenait le séminaire Saint-Vladimir. Et euh, en plus, Schmemann, qu'il avait commencé à faire venir euh, pour enseigner l'histoire de l'Église, euh, euh, prend comme enseignement la théologie liturgique. Et là, il y a des désaccords qui surviennent parce que là-dessus, Schmemann a une formation protestante à travers Afanasiev et le maître d'Astianasiev qui était le protestant Rudolf Zom. Et donc, euh, un désaccord survient avec Schmemann et à partir de là, donc, il quitte euh, de nouveau Saint-Vladimir. Un petit peu la même histoire se mmh. passe à Saint-Vladimir qu'à Saint-Serge, désaccord mmh. avec le, le corps professoral, mais aussi mis à l'écart à, à, à cause d'un trop haut niveau d'exigence et aussi d'un universalisme. C'est-à-dire, pour lui, l'orthodoxie ne se limitait pas au milieu ça, le russe. – C'est de la catholicité qui était très chère pour voilà. lui. – Voilà, alors, euh, voilà justement, euh, c'est vraiment important, on va en reparler. Il avait cette idée que l'Église forme un tout, si vous voulez, et qui doit être absolument respecté, que ça ne se limite pas à un domaine culturel particulier, ni à une époque particulière, ni à une sphère particulière, mais que ce doit, ça doit inclure la totalité de la communauté de l'Église et dans tous les temps. Et alors, à partir de là, donc, quand il quitte le séminaire Saint Vladimir en 1955, il va euh, enseigner un petit peu à Holy Cross, à Boston, le séminaire grec, mais surtout dans les grandes universités américaines. Et là, il va euh, enseigner presque dix ans à Harvard, qui est donc une université prestigieuse. Puis ensuite, il est appelé à enseigner à, à Princeton depuis 1964 jusqu'à la fin de sa vie, en 1979, tout en continuant à avoir une importante activité de conférencier international, à participer mmh. à des colloques dans les grandes capitales mmh. euh, mondiales et mmh. aussi à continuer à être engagé dans le mouvement œcuménique, mais de moins en moins les dernières années, parce que tout simplement, quand il avait commencé à s'y engager, ce qui importait, c'était les questions dogmatiques. Il était en dialogue avec les plus grands théologiens du catholicisme et du protestantisme sur des questions fondamentales, notamment qui avaient séparé euh, le catholicisme et, le, et puis le protestantisme de l'orthodoxie. Et donc, euh, il, euh, c est, c est, c est le conseil œcuménique des Églises euh, s'intéressait de plus en plus à des questions sociétales, se dit se désintéresser de plus en plus des questions dogmatiques et à ce moment-là, ça a provoqué un éloignement de sa part mmh. parce que, selon lui, l'œcuménisme avait perdu, au fond, sa raison d'être qui était de trouver un, un accord dans une mmh. foi unique. Mmh. – Alors, il, il y a dans toute l'idée de l'articulation de la nature de l'Église, de la nature aussi de la théologie, traverse le le livre, avec des textes qui sont hyper intéressants, en fait, qui sont présentés pour la première fois en français, en fait, euh, oui, pour, les, fait. pour les francophones. Euh, mais le thème central pour lui, c'est la tradition, avec le grand T. Euh, et, et ça, c'est pour lui, en fait, c'est un... Il ne faut pas se dévier de la tradition. Oui. Alors... Il y a à la fois une élasticité chez lui, parce qu'en fait, il dit que c'est nécessaire aussi, non pas de prendre quelque chose avec rigidité, cette tradition, mais la tradition doit être un peu ce grand fleuve, je dirais, qui irrigue l'Église. – Oui, alors justement, il a une conception très particulière de la tradition. Hein. La tradition, c'est quelque chose qui, pour lui, euh, n'est pas euh, simplement euh, quelque chose qui appartient au passé, ça n'est pas ça. simplement suivre le passé. Il mmh. dit parfois que le passé n'a pas de valeur en lui-même, qu'il euh, y a beaucoup d'erreurs anciennes qui appartiennent au passé. Mmh. Et donc, la tradition, c'est tout à fait autre chose. C'est la conscience que l'Église a de sa propre vérité, mais euh, à travers le temps aussi, à travers tous les temps, pas seulement à travers le passé, mais à travers le présent et à travers l'avenir. Et on, on, on retrouve là cette notion de catholicité de l'Église qu'on a euh, évoquée brièvement tout à l'heure, euh, la, la tradition, si vous voulez, représente ce que euh, les, la, la conscience que l'Église a d'elle-même et de sa propre vérité dans sa catholicité, qui n'est pas simplement 
euh, une universalité spatiale, mais aussi une université temporelle. Mmh. Et donc, si vous voulez, euh, euh, le rôle du théologien, selon lui, euh, devait être précisément de s'immerger dans cette catholicité, de s'y conformer, de la respecter. C'est-à-dire qu'il s'oppose à une théologie créatrice, qui est celle que défendaient les membres de l'école de Paris, euh, qui avait à cet égard un peu une conception philosophique. On, le philosophe, évidemment, cherche à créer un nouveau système, etc. Mmh. Selon lui, si vous voulez, euh, c'est une fausse conception de la, de la théologie. Le théologien ne doit pas penser individuellement, mais il doit toujours penser euh, comme un membre de l'ensemble de, de, de la communauté ecclésiale mmh. qui recouvre le présent, le passé et l'avenir. Et c'est pourquoi, si vous voulez, la référence au Père n'est pas non plus simplement une référence à des auteurs passés, mais à des auteurs plutôt qui sont encore des euh, gens qui, aujourd'hui, ont quelque chose à, à, à nous dire euh, d'important, parce qu'ils appartiennent au plérôme de l'Église qui dépasse le temps. – C'est ça, c'est cette notion de d'actualisation, je dirais, de la pensée des pères, qui, qui est très importante, de l'adaptation aussi par rapport aux problématiques voilà. contemporaines, qui, Alors, est, qui est capitale. – Il dit qu'il faut toujours suivre les pères, parce qu'ils sont euh, une norme, si vous voulez, absolue et euh, incontournable, mais en même temps, suivre les pères ne veut pas simplement dire faire des anthologies de textes patristiques, ou, ou les citer, les répéter, ou du mais que théologie. le théologien doit, en s'inspirant des pères, euh, avoir la même, le même esprit qu'eux, la même mentalité, et donc euh, élaborer sa théologie euh, dans euh, cet esprit des pères, en harmonie avec eux, mais aussi en harmonie avec, comme je l'ai dit, euh, la catholicité même de l'Église. Oui. Et donc, euh, le théologien doit être immergé dans la vie communautaire, doit être euh, immergé dans la vie liturgique, plongé dans l'Église, et mmh. aussi, euh, pour lui, la vie spirituelle est extrêmement importante, parce que la, la, la source de la théologie, si vous voulez, ça n'est pas le, le moi, l'ego, euh, le je pense de Descartes, mmh. si vous voulez, euh, mmh. ou le, le je pense de tel ou tel euh, mmh. euh, théologien individuel, mais c'est euh, la conscience de l'Église que le, il ne peut assimiler qu'en vivant en, en tant que membre de l'Église, en tant que membre de la totalité même euh, de la communauté ecclésiale. – Très bien, juste deux mots, parce qu'on n'a plus tellement de temps, euh, sur l'ethnophilétisme, est-ce que c'est un sujet qui pourrait, selon lui, par rapport à cette notion de catholicité de l'Église, qui pourrait un peu euh, effriter quelque part cette conscience de la catholicité euh, écoutez, l'ethnophilétisme, bon, c'est un, ça veut dire tout simplement une sorte de nationalisme ecclésiastique, si oui. vous voulez. Et euh, comme je le disais tout On à l'heure, on voit ici et là maintenant se, euh, oui. se propager. Voilà. Alors comme comme je le disais tout à l'heure, lui-même a été vraiment un, un témoin de l'universalité de de l'Église et sa notion de catholicité, si vous voulez, exclut précisément qu'on morcelle l'Église en des partis qui revendiquent chacun, euh, chacune leur autonomie. Euh, il euh, considérait, si vous voulez, que effectivement euh, le, le monde russe devait euh, euh, s'imprégner des apports euh, incontournables du monde grec parce qu'ils avaient été les constitutifs du, du dogme et de la tradition de l'Église et il, devait, il considérait aussi évidemment que ça ne devait pas déboucher euh, sur un nationalisme euh, hellénistique comme par exemple l'a fait bien. ensuite son disciple Jean Romanidis oui, et oui. toute une partie de ce qu'on appelle les théologiens grecs des années 60 euh, et il avait ce, voilà, et, et les ennuis qu'il a eu d'une certaine manière à, à Saint Vladimir comme je l'ai dit étaient liés au fait qu'il voulait ouvrir l'église russe qui était trop repliée sur euh, sa propre identité mmh. et euh, il voulait donc de, essayer de, de redonner à l'église d'Amérique cette sorte d'ouverture de, de, et d'universalité euh, dont il pensait qu'elle était constitutive de la nature même de l'église. C'est parfait, merci beaucoup euh, Jean-Claude, c'est un excellent euh, ouvrage euh, avec des textes qui sont magnifiques qui sont beaucoup très d'actualité pour la réflexion qui nourrit sa réflexion d'aujourd'hui. Et il y a une excellente présentation au début en fait, de la vie et de l'œuvre en fait, de Florovski qui mérite vraiment euh, qu'on qu y passe. Il y a beaucoup d'actualité aussi sur la vie de, et l'œuvre de, de Florovski ces temps-ci. Il y a beaucoup de colloques. Oui, il y a toujours des colloques. Euh, il y a des toujours colloques. un théologien considéré comme très important. Voilà, qui, euh... qui, qui reste un peu un, quelqu'un qui a marqué la théologie Absolument, orthodoxe et qui ouais. continue à la marquer. Oui. Et euh, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et moi, on se quitte en images et en musique avec une belle vidéo d'interprétation en grec 
par Monseigneur Paul Yazigui, qui est métropolite antiochien orthodoxe d'Alep, qui est toujours malheureusement en captivité, il interprète le célèbre chant « Axionestine ». Il est digne en vérité de te célébrer au Mère de Dieu, au ton 6, qui est un ton qui représente une forme de joie dans la tristesse et de tristesse dans la joie. Et je vous dis à la prochaine émission. Hey.